e quindi ci sono spazi di serie A, di serie B e, e vale, il contingentamento vale solo per gli spazi pubblici non per il tratto in concessione abbiamo misurato diciamo, la, i classici 5 metri che dovrebbero essere lasciati liberi per il transito sulla, battigita, sulla battigia e abbiamo notato che ci sono ben tre file di lettini in questi 5 metri e, noi diciamo, puntiamo molto sul cancello perché questa opera è fissa, dovrebbe essere normalmente ammovibile, però c'è una struttura in cemento e, e quindi per raggiungere la spiaggia libera tutti quanti si devono subire oltre l'illuminazione di accedere diciamo, in questo spazio così piccolo e residuo, devono subire l'illuminazione di, di chinarsi e, e questo non va bene, quindi uh, proseguiremo con uh, un esposto alla Procura della Repubblica per tutti questi giorni. Ma dischi. non è soltanto questo. Sì, ma guarda che uh, c'è una legge della Repubblica Italiana, ben due leggi, perché questo concetto non era ben chiaro nella prima legge del 2006, dove è sempre libero e gratuito l'accesso per il transito e la fruizione della battigia. Nel 2011 hanno aggiunto diciamo, questo periodo in più che eh, praticamente specifica molto bene che praticamente bisogna raggiungere, è, è possibile raggiungere la battigia anche attraversando gli stabilimenti privati. I, uh, I concessionari si atteggiano a proprietari, ma non lo sono, sono solo concessionari di uno spazio pubblico. Ci sono tre chilometri dal bagno fino a qua, spiaggia privata, e poi hanno dato 50 metri di spiaggia pubblica alla gente. Ma questa è una cosa che non va, dovrebbero intervenire le autorità che sono complici, sono complici. La spiaggia libera deve essere un'opportunità per tutti i cittadini, tutti, perché onestamente non c'è possibilità oggi di, di pagare lettini, ombrelloni eccetera. Una famiglia mediamente se ne vanno con un caffè, parcheggia e quattro lettini, ci vogliono 300 euro, onestamente. E non c'è lavoro. lavoro comunque. Per andare in spiaggia libera dovevo fare un'odissea. Ho dovuto prendere dei pullman per venire qua e poi venuto qua al cancello chiuso deve cercare autorizzazione, è un casino comunque, non esiste. Per accedere c'è un'autorizzazione, bisogna prenotare, chi non è pratico con eh, telefonina, email eccetera, rischia di non venire mai al mare praticamente. Non è possibile spendere 15 euro per un lettino per farsi un bagno a mare a Napoli, che è la città del mare. Il mare è di tutti. Il mare è di tutti, dovete essere liberi per farsi un bagno. Soprattutto noi ragazzi. Ci sono alcune famiglie che purtroppo non hanno la possibilità economica di prendere lettini.